இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஒரு சேனல் ஹரி டைனி கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம் நான் பிரீதா ராஜ்குமார் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லாஸ்ட் சண்டே நான் என்ன லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணங்கிறது தான் போட்டிருக்கேன் சண்டே லன்ச் மெனு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ போன சண்டே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் லன்ச் பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் வவ்வால் மீன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஸோ அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா இதான் நல்லா மீன் எவ்வளோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இங்கே ஆக்சுவலாக பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா மீன்லாம் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காது ஏன்னா இங்கே எல்லாமே ஐஸில் போட்டு தானே எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ இவங்க மீன் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க நல்லா இருந்தது ஸோ அதை வச்சு ஒரு குழம்பும் ஒரு வறுவலும் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மண்பானையில் தான் செய்ய போகிறோம் வில்லேஜ் ஸ்டைலில் செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் தான் போயிட்டுருக்கு காய்கறிலாம் அறியறது வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் சாப்பாடு செய்கிறதுக்காக சாதம் வடிக்கிறதுக்காக நான் எப்பயுமே சாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு தான் வடிப்பேன் ஊற வச்சு வடித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பாடு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க நடுவில் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வேஸ்ட்டெலாம் இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதை தான் நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மீனுக்கு ரொம்ப கொழுப்பு ஜாஸ்தியாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணும்போது கொழுப்பு தான் நிறைய வந்தது ஸோ ரொம்ப வழ வழ வழன்னு இருந்தது வவ்வால் மீன் சொன்னாங்க இது ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டேன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வறுவலுக்காக வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்க மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு வந்து இடிச்சிட்டேன் நான் இஞ்சி பூண்டு இடிச்சிட்டு அரிசி மாவு சோள மாவு இது ரெண்டுமே போட்டுக்கிறேன் அரிசி மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா வந்து உங்களுக்கு எண்ணெயில் இறங்கவே இறங்காது ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சிலர் மீன் வந்து வறுக்கும் போது மசாலா ஃபுல்லாக எண்ணெயில் இறங்கிடும் ஸோ இது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சா கூட போதும் வந்து எண்ணெயில் இறங்கவே இறங்காது ஸோ என்ன பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூனு சோள மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஃபுட் கலர் சால்ட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மசாலாவே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபைவ் பீஸ் தான் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஃபிஷ்ஷு ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா மேலே ஃபுல்லாக இது பண்ணி வச்சிடுறோம் மசாலா வந்து நல்லா பிரட்டி வச்சிடும் வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் இதை ஊற வைக்க போகிறேன் ஹாஃப் அன் ஹவர்லே வந்து நல்ல மசாலா உள்ளே இறங்கிடும் மீனில் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப யம்மியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் மீன் குழம்புக்கு லாஸ்ட் டைம் ஒரு மீன் குழம்பு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது கொடுவாக மீன் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சரியாக ஞாபகம் இல்லை அந்த மீன் குழம்பில் வந்து சின்ன வெங்காயம் நான் போடலை ஸோ இந்த மீன் குழம்பு சின்ன வெங்காயம் அதான் நம்ம வில்லேஜ் ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சின்ன வெங்காயம் மாங்காய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா செ ரொம்ப எம்மியாக வந்தது ஸோ அதுதான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனியன் டொமேட்டோ க்ரீன் சில்லி மாங்காய் இது எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இப்போ குழம்புக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் சட்டி வந்து மண் சட்டின்னு சொல்லுவாங்க மண் பானை இப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ ஹீட் ஆனதும் நம்ம வந்து கடுகு எண்ணெய் வந்து விட்டு எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியாச்சு வெந்தயம் ஆட் பண்ண போகிறோம் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சது கடுகு வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் நான் வந்து கட் பண்ணல சின்ன வெங்காயம் உரித்து அப்படியே கழுவிட்டு அதை அப்படியே போட போகிறோம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட் பண்ணோன்னா அந்த முழுசாக நல்லா குக் ஆச்சுன்னா நல்லா சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் சின்ன வெங்காயம் ஆட்
இது சாதா பாத்திரத்துலேயே செஞ்சு செஞ்சு சாப்பிட்டு போர் அடிக்குது சரி இந்த மாதிரி மண் பானையில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் ஐயன் இந்த காலத்தில் நம்ம இதில் சமைச்சு சாப்பிட்டு தான் ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க நம்மளோட பெரியவங்களாம் நம்ம வீட்டு பெரியவங்களாம் இப்படி ஹெல்தியாக இருந்தது காரணமே இந்த மாதிரி பாத்திரம்லாம் யூஸ் பண்ணி சமைச்சதால தான் ஸோ டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த காலத்து சாப்பாடு இந்த மாதிரி மண்பானையில் செய்யும் போது சரி நம்ம வந்து இதெல்லாம் ரேரு அப்பப்போ அதிசயமாக இருக்குது இதில் சமைச்சு சாப்பிட்றது ஸோ இது மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஏதோ ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்தியும் கூட ஸோ அதுக்கு ஆனியன் குக்கானதும் க்ரீன் சில்லி பூண்டு இடித்து வச்ச பூண்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாமே குக்காக இடித்து நல்லா குக்கானதும் நான் வந்து மாங்காய் கட் பண்ண கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த மாங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணிடுவோம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சமைச்சு கொடுங்க இந்த மாதிரி மண்பானையெலாம் யூஸ் பண்ணி ஸோ இது நல்லா குக்காகிடுச்சு ஆட் பண்ண இந்த மாங்காயெலாம் நல்லா குக்காகிடுச்சு சைடில் பார்த்திங்கன்னா சாதம் வெந்துட்டுருக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த குக்கான அந்த மாங்காய் கூட இப்போ வந்து கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கல்லுப்பு மிளகாய்த்தூள் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் வீட்டில் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இல்லைன்னா வெறும் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு புதி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து புளியை புளி வந்து கரைச்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா கொதி வரட்டும் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ இது கொதி வரட்டும் அது வரை வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த பக்கம் சாதமும் ரெடி ஆகிடுச்சு அல்மோஸ்ட் இது வந்து இப்போ வடித்து விட போகிற சாதத்தை சாதம் நல்லா பல பலன்னு வடித்து அந்த மீன் குழம்புக்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ குழம்பு கொதி வந்துருச்சு புளி வந்து ஊற வச்சுருக்க புளி வந்து நான் கரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன எலுமிச்ச மொழ சைஸு ஏன்னா மாங்காய் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் புளி கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது புளியை ஊற்றி புளியும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு புளியோட அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ மீன் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மீனை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் மீனை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த மண்பானை வந்து மண் பாத்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டாகவே இருக்கும் ஆஃப் பண்ணியும் ஹீட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அது ஹீட்லேயே வந்து அது மீன் வந்து வெந்துடும் ஸோ வந்து நம்ம மீனை போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் இல்லைனா மீன் வந்து உடஞ்சிரும் சும்மா இது லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட போகிறோம் இப்போ அவ்வளோதான் நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல டேஸ்டியான எம்மியான வில்லேஜ் ஸ்டைல் ஒரு மீன் குழம்பு பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா இது சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் எம்மியாக இது ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்டவ்வு ஆஃப் பண்ணிவிட்டும் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ மண்பானெல்லாம் எப்பயுமே இப்படி தான் வந்து ஆஃப் பண்ணியும் அதில் ஹீட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஹீட்டுக்கு குழம்பு எந்த சாப்பாடு செஞ்சாலும் அது சூடு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் குறையாது இப்போ நம்ம குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் ஃபைனலாக வந்து மல்லித்தழை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வடகம் வந்து தாளித்து போட போகிறோம் 
வடகம்னா என்னென்னு ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த மீன் குழம்புல வடகம் போட்டிருப்பேன் ஸோ வடகம் வந்து இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு கீரை இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும் வடகம் எப்படி செய்வாங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சோம்பு ஜீரகம் கடுகு இதெல்லாம் வந்து நல்லா மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஊற வைப்பாங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா வெயிலில் வந்து காய வைப்பாங்க அது வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையும் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு காய வச்சு எடுத்து வைப்பாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா அந்த மாதிரி ஊற வச்சு காய வச்சு எடுத்தோன்னா அதுதான் வடகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த வடகத்தை வந்து கீரை மீன் குழம்பு இந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கெலாம் தாளித்தோன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது தான் வடகம் ஸோ இதை வந்து பொறிச்சு இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம மீன் குழம்புல ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது மீன் குழம்பு சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த ஃபிஷ் அப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஆயில் வந்து மீடியமாக தான் விட்டுருக்கேன் இது வந்து டீப் ஃப்ரை கிடையாது ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி தான் ஸோ ஆயில் வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக விட்டுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இப்போ ரெண்டு பீஸ் போட்டு நல்லா நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃப்ரை பண்ணும் போது பாருங்கள் எண்ணெயில் இறங்கவே இறங்காது மசாலா ஸோ அரிசி மாவை ஆட் பண்ணோம்னா எண்ணெயில் மசாலா இறங்காது இந்த டிப் தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலா நான் எப்போ மீன் செஞ்சாலும் மசாலா வந்து எண்ணெயில் இறங்கிடுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இந்த டிப் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகும் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கூட மசாலா வந்து இறங்காது எண்ணெயில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் க்ரிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வந் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வந்து ஃப்ரை பண்ணுறோம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் தீஞ்சிரும் மீன் உள்ளே வேகாது அப்புறம் இந்த மசாலாவும் அப்புறம் நல்லா குக் ஆகாது ஸோ அதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம பக்கத்துலேருந்தே குக் பண்ண போகிறோம் பாருங்க மசாலா இறங்கவே இல்லை நான் சொன்னல மசாலா வந்து எண்ணெயில் கொஞ்சம் கூட இறங்காதுன்னு ஸோ பாருங்கள் மசாலா ஃபுல்லாக ஃபிஷ்லே தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ்லே இருந்தால் தான் அதோடய மசாலா டேஸ்ட் தெரியும் சாப்பிடும்போது எண்ணெயில் இறங்கிடுச்சுன்னா வெறும் மீன் மட்டும்தான் இருக்கும் சாப்பிடும்போது அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட்டே தெரியாது ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை முடிஞ்சது அதை வந்து பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஃபைவ் ஃபிஷ் தான் எடுத்து வச்சேன் ஃபைவ் பீஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரைக்கு மேரினேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஃபைவ் பீஸ் மட்டும் இப்போ போட்டு எடுக்க போகிறேன் சிம்பிளான ஒரு நான்வெஜ் மெனு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எம்மியாக இருந்தது மீன் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது நிறைய பேருக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் மீன் வந்து சிக்கன் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நான் சொல்கிறனே தவிர நான் வந்து சிக்கன் தான் நிறைய சாப்பிட்றது நான் அது சொல் நம்மளுக்கு தெரியும் அது நல்லதுன்னு நான் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை முடிஞ்சது அவ்வளோதான் நம்ம சாப்பிட வேண்டியது நம்ம லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு சாதமாக ஒடிச்சாச்சு குழம்பும் முடிஞ்சது ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு லன்ச் ஒரு சண்டேயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நான் செஞ்ச மாதிரி மீன் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் மண்பானையில் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி எதாவது சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்தி ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் அப்கமிங் வீடியோஸ் உங்களுக்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இதோட இந்த வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் ப்ரீதா ராஜ்குமார் சைனிங் ஆஃப் டாட்டா அண்ட் டேக் கேர்